അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ജസ്മ്യാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു മലബാർ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഒരു കിലോ കൈമരി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ബസ്മതി അരി എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വലിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ വീതം പെരിഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പട്ട ഒരു കഷ്ണം പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറാമ്പ് ഒരു ആറെണ്ണം ഏലക്കായ തൊലി കളഞ്ഞ് കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് ഒരു ഏഴല്ലി വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ ഉള്ളി കനല്ലാതെ അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓയിൽ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കോഴിമുട്ട ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ട് പുഴുങ്ങി തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില പുതിനയില കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് നെയ്യ് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഇത് ഇതെല്ലാം വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാല വറുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് മസാല വറുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കണം ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നോർമലായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ഇട്ടാലും മതി ഞാൻ ഒരു റെഡ് കളർ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മുരിഞ്ഞ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണ്ട നമ്മൾ മസാലയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വേവിക്കാനുള്ളതല്ലേ ഇനി അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മാറ്റിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പട്ട കറാമ്പ് ഇലക്ക ജീരകമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി അങ്ങോട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ച് വെച്ചതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പച്ചമണൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചിക്കനിൽ വരട്ടി ബാക്കി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഗരം മസാല ഞാൻ ഏലക്കായ കറാമ്പ് പട്ട ഇത് മൂന്നും ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇനി അതിലേക്ക് തക്കാളി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തൊടഞ്ഞു വരണം തക്കാളി പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടി അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തൊടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തൈരൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ പുളിക്കനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തൈരിൻ്റെ പുളിക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ അധികം പുളി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഇതൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലിയില പുതിനയിലൊക്കെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇടാം ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് ക
ഓരോ അരിക്ക് അനുസരിച്ചും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് മാറ്റം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുകൂടെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞ് വെച്ച് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ അരി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കളയാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റിയിട്ട് ചോറ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മസാലയും റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിടലാണ് അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയൊക്കെ ഈ മസാലയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം മുട്ട നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചോറ് വിളമ്പാൻ നേരത്ത് അതിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം എല്ലാ മുട്ടകളും ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇതും ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കനും മസാലയും ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോറ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോറൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഒപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പാലിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് അങ്ങോട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മല്ലിയില പുതിനയില ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പശു നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പശു നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊരു ഫോയിൽ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവി കിടക്കാത്ത ഒരു മൂടിയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച ശേഷം ഞാനിത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് ദമ്മാക്കി എടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ബിരിയാണി ദമ്മാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ദമ്മിൽ ഇടുമ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദമ്മൊക്കെ ആക്കി വന്നപ്പോൾ കറക്റ്റ് വേവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചോറ് ഇനി നമുക്ക് വിളമ്പാം അപ്പം ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് വിളമ്പുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മേലെ നിന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ചോറൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് മസാല അങ്ങോട്ട് കോരിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിതാ ചിക്കനും മസാലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊന്നും ഒട്ടും എന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചോറും ചിക്കനും മുട്ടയും എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബൗളിൽ വിളമ്പിയിട്ട് ഒപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അതുപോലെ ഉള്ളി പൊരിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഉള്ളി പൊരിച്ചത് മല്ലിയില അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കി